హాయ్ ఫోక్స్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ డిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వై డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఇచ్చిండు మనకి ఎట్లా ఇచ్చినా ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ డివై బై డిఎక్స్ రాస్తాం సో మైనస్ ఉన్నది అక్కడ పంపించేద్దాం ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై డివై డిఎక్స్ని అక్కడ పంపిద్దాం ఇది అక్కడ పంపించేద్దాం ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ బై ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివై బై డిఎక్స్ సో దేర్ ఫోర్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ ఎక్స్ వై ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటా అనుకోవచ్చు కదా అని వేసుకున్నాం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇక్కడ పవర్ టూ ఉంది మైనస్ ఉంది పవర్ టూ ఉంది అంటే న్యూమరేటర్లో పవర్ టూ కామ పవర్ టూ ఉంది డినామినేటర్లో పవర్ వన్ పవర్ వన్ ఉంది వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ ఉంది సో పవర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా ఇట్ ఈజ్ ఏ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో ప్రాసెస్కి వచ్చేసాలి పుట్ వై ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ విఎక్స్ అవుతుంది సో యువి అవుతుంది డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వి యాజ్ వి నో ఇట్ ఈస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూవి యూవి డ్యాష్ ప్లస్ వి యూ డ్యాష్ డ్యాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెరివేటు అయిపోయింది సో డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వి ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ డివి బై డిఎక్స్ ఎందుకు బ్రో వన్ అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత వన్ ప్రతి ప్రాబ్లంలో రాస్తున్నాం ఎందుకంటే అర్థం కావాలి అని సో డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వి ప్లస్ ఎక్స్ డివి బై డిఎక్స్ ఇది ఏంలా ఇది ఎంలా తీసుకో పెడతాం బ్రో అంటే ఈక్వేషన్ వన్లో పెడతాం ఫ్రమ్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ రాద్దాం డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ బై ఎక్స్ వై కదా సో అదేమవుతుంది డివై బై డిఎక్స్ అంటే వి ప్లస్ ఎక్స్ డివి బై డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఏ వై అంటే విఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ అదే అనుకున్నాం కదా పుట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ అనే అనుకున్నాం కదా అదే రాసినాం రాసినాం బై ఎక్స్ ఇంటూ విఎక్స్ సో ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వి స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ వి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ బయటికి వచ్చేస్తుంది వన్ మైనస్ వి స్క్వైర్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ వి అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ మైనస్ వి స్క్వైర్ బై వి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది వి ప్లస్ ఎక్స్ డివి బై డిఎక్స్ సరేనా దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ గీత కొట్టుకుందాం ఎక్స్ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ వి స్క్వైర్ బై వి మైనస్ వి ప్లస్ వి నాటు పంపించిన మైనస్ వి అయింది ఎల్సిఎం తీసుకో వన్ మైనస్ వి స్క్వైర్ మైనస్ వి ఇంటూ వి బై వి ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది సో ఇది ఈ టర్మ్ అనేది దానికి ఇంటూ అయిపోతుంది వన్ మైనస్ వి స్క్వైర్ మైనస్ వి స్క్వైర్ బై వి వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వైర్ బై వి ఎక్స్ డివి బై డిఎక్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతాడు వేరియబుల్ సపరేబుల్ అవుతాడు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ డివి బై కాదు కాదు ఎక్స్ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వైర్ ఇన్ టూ డిఎక్స్ ఈ టర్మ్ ఏడుకోయింది ఇది ఇక్కడ రాయాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్స్ అక్కడ వీది అక్కడ పంపియాలి వి బై వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వైర్ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటూ ఉన్నది అక్కడ పోతే ఏమవుతుంది డివైడెడ్ బై అవుతుంది అందరి ఇక మనకు ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే ఇక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసేసేయాలి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ వన్ వి బై వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వైర్ డివి ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ అంతే కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ది సారీ రైట్ది మనకు డైరెక్ట్ ఫార్మ్లో ఉంది లెఫ్ట్ దానికి నేను డిస్ డినామినేటర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటా టూ వి స్క్వైర్ ఉంది దీనికి డి బై డిఎక్స్ వేస్తా అంటే డెరివేటివ్ వేస్తా వితోటి అప్పుడు ఏమైతే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వన్ జీరో అవుతుంది మైనస్ టూ అట్లనే ఉంటుంది డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వి స్క్వైర్ ఎంత టూ వి సో మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ వి ఉంది కదా 
నేను ఏం చేస్తా మైనస్ ఫోర్ తోటి మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తా అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటీగ్రల్ మైనస్ ఫోర్ వి బై వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ డివి నువ్వు ఏదన్నా వేసుకోమనకు ఒక ఫార్ములా రావాలి అంతే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ సో మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఇప్పుడు ఏం ఫార్ములా వస్తుంది బ్రో అంటే ఒకటి మంచిగా మంచి ఫార్ములా ఉండదు అది ఆ ఫార్ములా వస్తే మనకు అన్ని ఎల్ఎక్యూస్ వస్తాయి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి సో లాగ్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ మోడ్ వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎక్స్ డివైడ్ ఎక్ సారీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము ఈడ లాగ్ ఉంది ఈడ లాగ్ ఉంది ఈడ గిట లాగ్ సి పెట్టుకుందాం ఈ సి మనకి ఆటలో అట్టి పండు ఎట్లా రాసుకున్నా ఏం కదా సో ఈ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ని గిట్ట అక్కడ పంపించేద్దాం సో లాగ్ సి ఈ లాగ్ సిని అక్కడ పంపిస్తాం మైనస్ లాగ్ సి అవుతుంది ఏది పెట్టుకున్నా ఏం కాదు సో లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ సరేనా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ బ్రో వన్ బై ఫోర్ మర్చిపోయినావు అంటే నేనేం మర్చిపోలే పవర్ వన్ బై ఫోర్ ఎందుకు బ్రో అంటే ఎం లాగ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఏ పవర్ ఎం చిన్న అప్పుడు చదువుకున్నాం మా స్కూల్లో ఆ ఫార్ములా అని లాగర్దే మీకు ఫార్ములా రాజేష్ణం ఇంకేముంది అంటే లాగ్ సి లాగ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ ఏంది లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి దట్ ఈస్ లాగ్ ఏబి సరేనా లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ లాగు లాగు మీట ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ కదా మనం ఏం తీసుకున్నాం వై ఈక్వల్స్ టు వి ఎక్స్ కదా ఇందులో వి అంటే ఏమి వస్తుంది వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వి కదా ఆ వీని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టుకుంటా వై బై ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ సి ఇక్కడ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకుందాం మనము పవర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ ఒకసారి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ టూ బై ఫోర్ అవుతుంది టూ వన్ జా టూ టూ జా ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ అవుతుంది గింతే సొల్యూషన్ నువ్వు ఇంకా చేసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఎట్లా అంటే ఇది మీదకి వస్తే వన్ బై ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ మైనస్ ఎన్ అవుతుంది సో ఎక్స్ పవర్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం వన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ మైనస్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఎందుకంటే ఎల్సీఎం తీసుకుంటాం టూ మైనస్ వన్ వన్ బై టూ ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఈక్వల్స్ టు వన్ బై రూట్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ రూట్ ఎక్స్ ఎట్లా రాసిన బ్రాండ్ రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ బై టూ అంతే కదా కాకపోతే వన్ బై రూట్ ఎక్స్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు రూట్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఎందుకు బ్రో అంటే ఇక్కడ మనకు వన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఏముంది ప్లస్ వన్ బై టూ వస్తుంది కదా ప్లస్ వన్ బై టూ వస్తుంది కదా అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం వస్తుంది అంటే టూ బీ ప్రీ సైజ్ ఇక్కడ రాసుకుందాం టూ బీ ప్రీ సైజ్ ఏం వస్తుంది అంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ రూట్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ సి ఈక్వల్స్ టూ కాకపోతే మనం ఫస్ట్ నువ్వు ఇది రాసి ఈక్వల్స్ టూ సి రా దేర్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టూ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇది మొత్తం ఇక్కడ రాసుకో ఇంత ప్రొసీజర్ అయితే సింపుల్ ఉంటుంది ప్రాబ్లమే కొంచెం లెందీ ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్